akala na ang establishment ng ito ay naging dating sentro kung saan pinatayo ng maraming tao. Ako po si James Mutupan at samahan niyo po ako abang babalikan natin ang mga pangyayari sa laging na trahedya sa NCC Mall of Lagaw. Sa alas 9 ng umaga, dalawang araw bago sumapit ang Pasko, nang lumayab ang isang sunog sa NCC Mall, Davao. Agad-agad ng mga remosponde, ang iba't ibang mga bombero, kapulisan at 911 para tugunan ang mga pangyayari. Nagsimula o mano ang apoy sa ikatatlong palapag ng establishmento. Apat na lalaki ang nakita ang humingi ng tulong mula sa tuktok ng palapag ng establishmento habang ito ay nasusunog. Nakalikas na maaga ang karamihan ng mga tao sa loob ng mall. Hirap sa pagpasok ng gusali ang mga bombero. Makikita ito sa video ni Jose Tan Jr., isa sa mga voluntaryong bombero na remosponde sa sunog. 37 trabahante ng SSSI ang naiwan sa loob ng nasusunog na gusali. habang ang kanilang mga pamilya ay nag-aantay mula sa labas ng gusali. Umabot na ng gabi, ngunit hindi pa rin pumapawi ang pagliyab ng mga apoy sa loob ng establishmento. Makikitang hirap pa rin ang mga bombero sa pagpasok sa nasusunog na gusali. si Mayor Inday Sara Duterte para personal na tingnan ang sitwasyon. Mas 
kasunod naman nung dumating si Pangulong Rodrigo Duterte para personal na kausapin ang mga pamilya ng mga taong naiwan sa loob ng mall. Pasado alas 3 ng umaga ang inanunsyo ng Pangulo na maaaring wala ng tsansa na makaligtas ang kanilang mga kamag-anak na naiwan sa loob. Napaiyak ang lahat ng narinig nila ang balita. Kabilang na dito ang Pangulong Duterte. Mahigit tatlong put dalawang oras bago humupa ang sunog. Desyembre 25, araw ng Pasko. Pasado alas 5 ng hapon. Tinala ang mga labi at pangkay mula sa sunog sa SPMC para maproseso at ma-identifika ang kanilang mga katauhan. Ilang araw pagkatapos sa mga pangyayari, nagpadala ang NCC Mall Management na mga banyagang bumbero mula sa Estados Unidos para magsagawa ng kanilang pribadong investigasyon. Iba-iba, mga bakal na dating naging pundasyon ng establishmentong ito, makita ngayon na pinagtagpi-tagpi, sunog, masak. Ito na ngayon ang pamilihan, malayong malayo sa alindog ng kahapon. Ayon sa mga nakaligtas mula sa pangyayari, di umano gumana ang sprinkler system ng mall, kung kaya't di kaagad na agapan ang apoy. Hindi rin daw tumunog ang alarm, kung kaya't maraming hindi nakaalam na may sunog na palang nangyayari. Nakalock rin daw ang mga fire exits, dahilan para mahirapang lumabas ang mga trabahante sa loob. Ngunit iba naman ang pinapakitang pahayag ng NCC Mall Management. We've been actually strictly um, conducting fire drills and even earthquake drills. So we've been very compliant. But even our sprinkler systems, our fire, fire alarms, everything had been worked. Everything worked. So that I can categorically deny. Like, there's no need to that. Nasang question naman ni Lloyd Angeles, isa sa mga SSI agents na nakaligtas mula sa lagim na trahedya. Wala o manong tumulong mula sa management ng NCC kahit na mga gwardiya. Namistulang nagtakbuhan para iligtas ang sarili nilang mga buhay. Okay. 
sa aming pananaliksik na pag-alaman naming hindi na bago ang sunog para sa pamilya nagpapatakbo ng NCC Mall Management. Isang Lim Chan Su ang siyang unang nagtayo ng kumpanya. December 1941, lumipat sila ng kanyang pamilya mula sa Manila patungo sa Kota Bato kung saan nagtayo sila ng isang maliit na trading business na di kalaunan ay nasunog. Nineteen fifty two, nang lumipat sila sa sudad ng Dabao para magtayo ng textile business kung saan nasunog din ang establishmento. Ang paghawak ng negosyo ay pinasa ni Lim Chan Su sa kanyang anak na si Henry na siyang nagpabukas ng unang NCC supermarket dito sa Dabao. Septyembre 2013, nang nasunog ang NCC Mall sa Puerto Princesa, Palawan. Ilang taon makalipas ang pangyayari, sinundan ito ng pagkasunog ng NCC Mall of Davao. families left behind by the tragic incident. 38 people who demand justice. Justice for their lives and justice for the families that they have left behind. Tabilang na dito si Miko Demaphilis, isa sa mga nasawing biktima ng trahedya. his friends. Actually, nakalabas na daw siya eh. He went, nagbalik siya. Because he's, he's trying to save um, friends because um, I heard na daw siya ay pregnant na supervisor. Nagbalik ka niya. Because knowing Miko's structure, he's tall, Ano siya ba? Um, buff. So maybe, um, he was thinking na, you know, makasave pa siya. Or if not, it's, 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 hindi ko mag-wonder kasi ang nature man good niya as a person, helpful siya. So, dili siya, um, katingalahan nga nun balik siya. Expected. Unta, ang investigation is on our side. Na unta, I'm hoping na wala'y cover up. Um, government, we're giving like financial aids. Um, the company SSI, mga GoFundMe, like uh, a, uh, help. Um, NCCC, yeah, they offer. They tried to call us, but um, we refuse. We refuse to discuss discuss matters with them. Um, we're not open to that, so uh, we ask them to um, discuss the issues with our lawyer. Well, first and foremost, uh, to everyone, sa mga sa government, to the BP, not just the BPO industry, to everyone. Um, let let this tragedy be an eye opener. You know, let's um, let's not compromise um, our safety. Uh, para lang sa with business. Sana you know, or let's um, government. They you know they'll give importance to safety. 37 lives was were, were, was were wasted. They're still young. To the families, NCCC can just get away just like that. You know, dilita magpadala. You know, let's not give uh, give 
in some money. We're not talking about money here. We're talking about lives na nawala. And, uh, I just hope na justice will be served. And let's just pray harder na you know, managot ang dapat managot. Because somebody needs to be held accountable. mga pader, ano man ang mga balakit lalabas at lalabas din ang katotohanan at mananaig ang hostisya para sa mga naging biktima ng sinapit na trahedya What I assure them is that uh, the truth will uh, let the truth come out Opo si James Wadukan at sabay-sabay tayo sa pagungkat ng katotohanan at hostisya